वीडियो में ब्रेक देना नॉट वेरी हैप्पी अभी डाउनलोड करें ताकि आप लॉकडाउन में पवित्र पावन गंगा को नई जिंदगी मिली है पटना में कभी कभार दिखने वाली डॉल्फिन अब दिन भर धमाचौकड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले का काला पानी अब इतना साफ हो चुका है कि गंगा में फेंका गया सिक्का भी दूर से नजर आता है लोग फूले नहीं समा रहे सालों साल बाद यहाँ गंगा की धारा इतनी निर्मल और अविरल दिख रही है डॉल्फिन जो कभी कभार ही दिखाई पड़ती थी एक बार फिर गंगा के पानी में अटखेलियां कर रही हैं। लॉकडाउन से पहले पटना में गंगा नदी का पानी काला था नदी में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था लेकिन लॉकडाउन के बाद तस्वीर बिल्कुल बदल गई है पानी इतना साफ है कि अगर सिक्का फेंके तो वो भी साफ नजर आता है गंदगी इतना था ना ब्लैक हो गया था पानी और हम अपना आंखों से खुद देखे ब्लैक पानी ये जो अभी जो इस तरफ का अभी एक सिक्का फेंक दीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा लेकिन पहले होता था क्या कि इतना गंदगी था ना कि एक सिक्का भी नहीं दिखाई देता था मछली तो बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की आंखें उस किस्से को याद करते हुए चमक उठती हैं जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया था कि कभी गंगा का पानी इतना शुद्ध था कि उनके यहाँ दाल नदी के पानी से बनाई जाती थी आगे भी पटना में गंगा इसी तरह साफ रहे बिहार सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है तो जितना इनिशिएटिव बिहार सरकार के स्तर पर लेना है वो हम लोग ले रहे हैं और जिस भी फोरम पर गंगा की अविरलता उसी में स्वच्छता भी है जब अविरलता को रखता है तो स्वच्छता पर ही फर्क पड़ता है गंदगी के अलावा ये हर एक फोरम से हम लोग उठाते रहता है और हम लोग का हमेशा जब भी इसके लिए कोई भी इनिशिएटिव होता है तो सरकार इसमें बिहार सरकार हमेशा इसमें खड़ी रहती है करीब ढाई हजार किलोमीटर लंबी गंगा नदी में 36 निगरानी पॉइंट हैं। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 27 पॉइंट पर गंगा का पानी नहाने योग्य हो चुका है लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद क्या गंगा निर्मल और विरल रह पाएगी पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो नमस्कार मैं हूँ अंजना ओम कश्यप हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें